किस कदर सीधा सहल साफ है रास्ता देखो न किसी शाख का साया है न दीवार की टेक न किसी आंख की आहट न किसी चेहरे का शोर दूर तक कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं चंद कदमों के निशान हां कभी मिलते हैं कहीं साथ चलते हैं जो कुछ दूर फकत चंद कदम और फिर टूट के गिर जाते हैं ये कहते हुए अपनी तन्हाई लिए आप चलो तन्हा अकेले साथ आए जो यहां कोई नहीं कोई नहीं किस कदर सीधा सहल साफ है रास्ता देखो जो लोग लद्दाख जाने का सपना देखते हैं उनकी बकेट लिस्ट में पैंगोंग बाय डिफॉल्ट होता ही है जनरली आई एम नॉट अ चेकलिस्ट ट्रैवलर बट दे इज समथिंग अबाउट दिस प्लेस जिसने मुझे भी खींच लिया लोकेटेड अराउंड 150 किलोमीटर्स फ्रॉम बोथ ले एंड नोब्रा रीचिंग पैंगोंग इजीली टेक्स फाइव टू सिक्स आवर्स अगर आप लेह की तरफ से आ रहे हैं तो ये सफर और भी थ्रिलिंग होने वाला है क्योंकि आपको चांगला पास क्रॉस करना होगा लाइक खारदुंगला इवन दिस वन इज टाउटेड एज द सेकेंड और थर्ड हाइस्ट मोटरेबल पास लेकिन ये इन्फॉर्मेशन भी गलत है क्या रैंकिंग जो भी हो सफर थोड़ा चैलेंजिंग तो होगा वाइल द जर्नी इज लॉन्ग एंड कैन बी अ लिटिल स्ट्रेन्यूस द व्यूज आर क्वाइट अ ट्रीट आफ्टर द डिसेंट द कंडीशन ऑफ रोड इम्प्रूव द बेट एंड सो डज द लैंडस्केप द बैर एंड टेरेन गेट्स रिप्लेस बाई पिक्चर मेडोज एंड इट विल बी अ रोड ट्रिप एक्सपीरियंस दैट वन के नॉट फॉर गेट पैंगोंग जाते वक्त ये बहुत जरूरी है कि हम अपना सफर जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करें क्योंकि समर्स में जैसे जैसे दिन का टेम्परेचर बढ़ता है उतनी ही ज्यादा स्नो मेल्ट होती है और उतना ही रास्ता चैलेंजिंग होता जाता है बट इवन आफ्टर ऑल दीज डिफिकल्टीज द सीन इक ब्यूटी एंड द वास्टनेस ऑफ द लैंडस्केप्स आर इनफ टू टेक अवे ऑल द पेन वन कॉन्स्टेंट कंपेनियन फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द जर्नी इज द इटर्नली ब्यूटिफुल शोक रिवर Plus the ever-changing landscapes in alliance with the overly dramatic skies kept giving us this constant feeling of cruising through heaven. Or in these roads, when we were first met with Pangong, it surely took my breath away. As we drove close to the lake, the turquoise blue waters with the rocky mountains in the backdrop made me realize that I have never seen a sight like this before. For the next few minutes I was completely lost in its beauty and experienced what tranquility actually feels like. Pangong mein jo sabse pehla gaon aata hai wo hai Spangmik. This is the place which is flooded with the posters and the yellow scooters from Three Idiots. Now whether this movie was a boon or bane for Ladakh is debatable but I know that this is not where I belong. इसीलिए बिना यहां रुके वी कंटिन्यूड आर ड्राइव अलॉन्ग द शोर्स ऑफ द लेक और जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे आई रियलाइज द मैग्निफिसेंस ऑफ पैंगोंग सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 14,300 फीट इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक एक्सटेंडिंग टू ऑलमोस्ट 130 थर्टी किलोमीटर्स फोर्टी परसेंट ऑफ द लेक लाइज इन इंडिया एंड द रेस्ट इन चाइना अब वैसे तो मैंने दुनिया के कई कोनों में ड्राइव किया है बट दिस रोड रनिंग पैल टू द लेक हैज टू बी ट्रूली वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसिस ऑफ माई लाइफ After driving for almost an hour on this mesmerizing road, we finally reached our destination, the village called Merak. A small sleepy village at the foothills, Merak is for people looking to experience the solitude and the real essence of an enchanting lake in a barren mountain desert. Yahan accommodation ke liye mostly budget homestays hi hai, but aisi location pe ek simple aur safe room aur ghar jaisa khana mil jaye to bas aur kuch nahi chahiye.
मेराक में रुकने का एक ये रीजन भी था कि कम भीड़ भाड़ होने की वजह से यहाँ लाइट पोल्यूशन बहुत कम होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑन अ क्लियर नाइट द स्टार गेजिंग ऑपरचुनिटीज आर एपिक The remote location of Merak adds to its mystique and beauty. Located on the banks of the Sirin Pangong, the lake shore here is lush and green. In fact, the literal meaning of Pangong so is high grassland lake. And this magical lake is so mesmerizing that you'll find yourself gazing at it for hours. From the changing colors with the sun rays to the idyllic mountains in the background, this side of Pangong shows the true natural beauty of Ladakh. unadulterated unprecedented unforgettable you know there are places jinke bare mein aap sabko pata hai ki bahut sundar hain bahut khoobsurat hain hum logon ne pata nahi kitni unki photographs dekhi hoti hain footages dekhi hoti hain but once you reach there you realize ki no amount of images no amount of videos can actually capture the true beauty of that place this is one of those places yaar mujhe hamesha se lagta tha ki ha theek hai har koi jata hai ladakh pangong jata hai but kahin na kahin thoda over hype lagta tha now i know that it is over hyped but it is over hyped for a reason पूरे पैंगोंग रीजन में दिस नो नेटवर्क रिसेप्शन एंड ट्रस्ट मी इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्काइज दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी टू सोक इन द सराउंडिंग्स एंड गेट लॉस्ट इन द ब्यूटी ऑफ द रगेड माउंटेन्स एंड द सेफायर लेक दिस इज वन एक्सपीरियंस दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स इट हैज टू बी सीन फेल्ट एंड एब्जॉर्ब लद्दाख के ना ऑलमोस्ट हर विलेज की एक खास बात यह है कि विलेज के एकदम सेंटर में और हाईएस्ट पॉइंट पे गोम्पा होगा जिसको हम लोग मोनेस्ट्री बोलते हैं बट लोकल्स दे कॉल इट गोम्पा एंड इतना वेंटेज पॉइंट होता ना कि पूरा गांव वहां से दिखता है अब वैसे देखने में मेरा छोटा सा ही गाँव लग रहा था लेकिन यहाँ आके पता चलता है एक्चुअली दूर दूर तक काफी अच्छा खासा फैला हुआ है प्लस द व्यू ऑफ पैंग I know that Pangong is one place that's on everyone's bucket list but when you actually visit this place you realize that it's a lot more than what you have heard about In my life I have been fortunate enough to see many beautiful places but this high grassland lake of Ladakh is something that stands apart 
This is a place that deserves more of our time than just clicking a few pictures. It is considered sacred by the Buddhists and is a part of a fragile ecosystem. Even religious sentiments aside, it is very important to respect it and take its utmost care. The sound therapy of the quiet waves gently rocking your feet, the gentle wind brushing against your face, the calming tranquility when you look at the changing colors of the water and the stars that seem so close as if you can touch them all of this make it very clear why pangong so is considered sacred because if this is not sacred then nothing in this world is